हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल दैट इज कॉमर्स हब एंड माय सेल्फ हरदेव सिंह एंड टुडे द टॉपिक इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड अंडर दिस टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ओनली द फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर बाय कन्वर्टिंग द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल इनटू लोन मीन टू से इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ एक छोटा सा जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे उसके उससे रिलेटेड मैं एक आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिकल है प्लस टू कॉमर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं उसका सिर्फ एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसके अंदर तो बेसिकली ये टॉपिक क्या है जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसे ही पार्टनर रिटायर हो रहा है फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वहां पर पार्टनर को जो फाइनल पेमेंट दी जाती है तो उस पेमेंट को कैश या बैंक में से ना देकर जब पार्टनर को उसी के कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है उससे रिलेटेड आज हम केस करने जा रहे हैं सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर तो करने से पहले मतलब समझ लेते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर तो पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसकी मदद से समझाऊंगा फिर मैं इसके ऊपर आऊंगा जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म है देर इज थ्री पार्टनर पार्टनर ए पार्टनर बी एंड पार्टनर सी सपोज पार्टनर सी गोइंग टू रिटायर तो पार्टनर सी रिटायर होने जा रहा है या पार्टनर सी रिटायर हो गया अब जैसे पार्टनर सी रिटायर होगा तो उसकी सारी की सारी चीजें उसको पहले दी जाएंगी जैसे जो उसने गुडविल बनाई होगी जो उसने उसके प्रॉफिट में से रिजर्व रखे होंगे एज वेल एज जो भी उसका अदर प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ये सारा कुछ निकालने के बाद उसकी कैपिटल में से एडजस्ट किया जाएगा जैसे एग्जांपल सी पार्टनर रिटायर हो रहा है और सी पार्टनर का जो फर्म की गुडविल है उसमें तीन हजार रुपए का हिस्सा है तो पहले तीन हजार रुपया इस सी के कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा प्लस किया जाएगा आफ्टर दैट फिर देखा जाएगा कोई रिजर्व है तो रिजर्व का मतलब होता है विच आर टू बी क्रिएटेड बाय द पार्टनरशिप फर्म आउट ऑफ द प्रॉफिट तो प्रॉफिट में से निकाल निकाल कर रिजर्व बनाए थे अब वो पार्टनर जा रहा है जो सी पार्टनर अब रिजर्व में भी उसका हिस्सा है कितना हिस्सा होगा जितनी उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो अब वो भी उसकी कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा उसकी रेशो के अंदर एज वेल एज जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तब एक अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस रिवेल्युएशन अकाउंट अब इस रिवेल्युएशन अकाउंट का क्या मतलब है जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम के ऊपर एसेट और लाइबिलिटी की दोबारा वैल्यू निकाली जाती है और देखा जाता है कि एट प्रेजेंट रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर कोई एसर की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है उसी हिसाब से या प्रॉफिट निकलता है या फिर लॉस अगर प्रॉफिट होगा तो इसकी रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है अगर लॉस है तो उसको माइनस कर दिया जाता है तो ऑलरेडी रिवेल्युएशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक आपको वीडियो दे चुका हूँ आप मेरे चैनल में वो चेक कर सकते हैं अगर किसी ने रिवेल्युएशन देखना हो तो लास्ट वन इज एनी लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म इसका मतलब क्या है अब सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद हमने सी के मान लीजिए रिजर्व भी ऐड कर दिया कैपिटल के अंदर गुडविल भी ऐड कर दी एज वेल एज जो प्रॉफिट निकला था रिवेल्यूशन का वो भी ऐड कर दिया अब सारा ऐड करने के बाद मान लेते हैं सी के पास बचा फिफ्टी थाउजेंड अब ये फिफ्टी थाउजेंड जो है वो उसकी कैपिटल नहीं होगी ये फिफ्टी थाउजेंड को जो क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है इसको हम मान लेंगे कि इस पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर ने पार्टनरशिप को लोन दे दिया मतलब उसका कैपिटल अब कन्वर्ट हो गया लोन के अंदर अब बैलेंस शीट में दैट अमाउंट विल नॉट शोन एज अ कैपिटल ऑफ द सी बिकॉज सी पार्टनर खत्म हो गया इसलिए कैपिटल शो नहीं होगा उसका बैलेंस 50,000 शो इन शोन इन द बैलेंस शीट एज अ लोन वो शो होगा लाइबिलिटी साइड पे एज अ लोन की मिस्टर सी ने लोन दिया है टू द पार्टनरशिप फर्म सो आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट The 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 amount amount standing to to credit side of of capital account of retiring partner is payable to him. So, मतलब क्या हुआ कि जो भी अमाउंट सारा एडजस्ट करने के बाद क्रेडिट साइड पर ज्यादा आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा निकलने का मतलब है कि जो पार्टनर सी था उसको हमने कुछ देना है तो वो पेएबल होगा उसको लेकिन पेएबल किस तरह से होगा उसको हम एज अ लोन स्टैंड करेंगे बाद में उसको विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा तो अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन पार्टनर लोन की किस तरह से ट्रीटमेंट होगी इन द पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पार्टनर आफ्टर कैलकुलेटिंग द फाइनल पेमेंट देखिए यहाँ पर फाइनल पेमेंट का मतलब क्या है मैं ये आपको पहले समझा दू फाइनल पेमेंट का मतलब है 
कि सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद आफ्टर एडजस्ट एडजस्ट द गुडविल रिजर्व प्रॉफिट ऑफ और लॉस ऑफ रिवेल्यूशन अकाउंट आफ्टर एडजस्ट ऑल दीज देन फाइंड आउट द फाइनल पेमेंट विच इज टू बी मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर जो कि रिटायरिंग पार्टनर को हमने देनी डिसाइड टू कीप द कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एज अ लोन तो क्या किया जाता है वो जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस अमाउंट निकल रहा है उसको क्या किया जाता है कैपिटल की जगह के ऊपर उसको शो कर दिया जाएगा एज अ लोन ये दिखा दिया जाएगा कि अब पार्टनर ने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने पार्टनरशिप को लोन दे दिया जो पैसा हमने उसको देना था वो पैसा अभी नहीं दे रही पार्टनरशिप फर्म उसके बदले में उसको हम बोल रहे हैं कि नाओ यू आर 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 क्रेडिटर नाओ आप अब आप हमारी फर्म के क्रेडिटर हैं हमने आपको पैसा देना है ये हमारी लाइबिलिटी है लेकिन इमिडिएटली पेमेंट नहीं हो रही तो इसमें होगा कैपिटल कन्वर्ट इन टू लोन हैंस फॉर दिस पर्पज दे ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट देखिए आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट जैसे सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर लोन अकाउंट तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट था रिटायरिंग वाला वो कन्वर्ट हो गया इन टू द पार्टनर लोन अकाउंट तो इसमें आपको समझ लगेगी किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है देखिए मान लेते हैं ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है ये आपकी लाइबिलिटी साइट है दिस वन इज अ लाइबिलिटी साइट एंड एवरी वन नो दैट एवरी वन नो दैट की जो लाइबिलिटी साइट है दिस वन इज ऑल्सो नोन एज क्रेडिट साइट इसको हम क्रेडिट साइट भी बोल देते हैं और लाइबिलिटी साइट में ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइट में ही जो कैपिटल अकाउंट है वो शो किया जाता है ऑन द लाइबिलिटी साइट तो ये लाइबिलिटी साइट पर कैपिटल अकाउंट है रिटायरमेंट से पहले बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखिए रिटायरमेंट से पहले मान लेते हैं तीन पार्टनर थे पार्टनर ए पार्टनर बी और पार्टनर सी नाउ पार्टनर सी गोइंग टू बी रिटायर ये पार्टनर रिटायर होने जा रहा है अब रिटायरमेंट के बाद जब बैलेंस शीट बनेगी तो कैसे आएगा कैपिटल अकाउंट देखिए कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अब सिर्फ बचा पार्टनर ए और पार्टनर बी बिकॉज पार्टनर सी हैज बी रिटायर्ड तो पार्टनर सी खत्म हो गया रिटायर्ड हो गया तो जो पार्टनर सी को पैसा देना था पार्टनरशिप फर्म ने क्योंकि उसने सारी जब रिटायर हो रहा है सारी सारी एडजस्टमेंट की तो एडजस्टमेंट के बाद मान लेते हैं कि लगभग पचास हजार रुपया था जो हमारा निकला कि हमने सी को देना है या हम यू बोले कि सी का कैपिटल है फर्म के पास रुपीज फिफ्टी थाउजेंड अब वो फिफ्टी थाउजेंड यहां से निकल जाएगा बिकॉज नाउ दैट सी नॉट अ पार्टनर अब वो पार्टनर नहीं है सो दैट वाई दैट कैपिटल अमाउंट कन्वर्ट इन लोन तो वो सारा पचास हजार यहाँ पर शो होगा एज अ लोन गिवन बाय सी टू द पार्टनरशिप फर्म सो इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा लेकिन देखा जाए तो बैलेंस शीट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि जो हमने कैपिटल में लिखा था वही अमाउंट नीचे हमारी लोन में शो हो जाएगी क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर खत्म है बदले में हमने उसको बोला कि नाउ यू आर आर क्रेडिटर अब आप हमारे क्रेडिटर हैं क्योंकि आपने हमको लोन दे दिया हम आपको लोन की रीपेमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी उनके अंदर फिक्स होगा एग्रीमेंट अब हम देखते हैं जी इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल तो देखिए प्रैक्टिकल को ध्यान से समझना है आपने प्रैक्टिकल के अंदर जो नीचे मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कंडीशंस दी हैं उन कंडीशंस और प्लस प्रैक्टिकल को आप नोट डाउन कर लीजिए पहले ही कहीं पर क्योंकि जब मैं इसका सोल्यूशन करूंगा तो वो नेक्स्ट लाइट पर चला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एज वेल एज यू कैन नोट दिस प्रैक्टिकल तो देखिए प्रैक्टिकल क्या है एक्स वाई जेड वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट वन रेशो टू वन रेशो थ्री एंड वन रेशो सिक्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ थर्टी फर्स्ट ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन कुछ इस तरह से है क्राइटर्स दिए हुए हैं लाइबिलिटी साइड सारी दे रखी है आप देख सकते हैं ऐसा साइड दे रखी है एक साइड पे तो यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है डेटर्स के नीचे जो है ये देखिए डेटर्स के नीचे लिखा हुआ है टू फिफ्टी रुपीज लेस ये किस चीज के लेस है मैं बता देता हूँ ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये पहले से प्रोविजन थी डाउटफुल डेट तो ये माइनस करके हमारे पास ये बच रहे हैं डेटर ओके नाउ स्टॉक मोटरवेयर मशीनरी पेटेंट बिल्डिंग एवरीथिंग इज गिवन नाउ रीड द एडिशनल कंडीशन देखिए रिटायर कौन हो रहा है पार्टनर वाई रिटायर हो रहा है तो इट मींस पार्टनर वाई था उसका शेयर था वन थर्ड ये पार्टनर जा रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज नाइन सारी फर्म की गुडविल दे रखी है नाइन मशीनरी इज टू बी डेप्रीशियटेड सेवनटीन मोटर वैन 15 परसेंट स्टॉक एप्रीशिएट ट्वेंटी परसेंट बिल्डिंग एप्रीशिएट विथ 10 परसेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज रुपीज नाइन सेवन फाइव हमने ली थी 250 अब 975 की और बन गई प्रोविजन मतलब नौ सौ पचहत्तर रुपए के अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहे हैं और बन रहे हैं एडिशनल एड हो रहे हैं 
लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन देखिए वर्कमैन कंपनसेशन जो लाइबिलिटी थी ऊपर आपको लाइबिलिटी अकाउंट में नहीं नजर आई लाइबिलिटी साइड पे इट मींस ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई आपको रिवेल्यूशन में ये मानकर इसको एंटर करना है कि लाइबिलिटी नॉट येट रिकॉर्डेड तो ये भी एक तरह का लॉस ही है हमारा तो इसलिए ये रिवेल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी एंड सिक्स वन इज पेटेंट आर वर्थलेस वर्थलेस का मतलब होता है नाउ पेटेंट है नो वैल्यू उसकी कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू लेस हो चुकी है सो इट वॉज एग्रीड दैट एक्स एंड जेड विल शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर थ्री रेशियो ट्यू दिस वन इज अ न्यू रेशियो ये न्यू रेशियो है हमारे पास प्रिपेयर द रिवेल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट वेन पार्टनर बाय रिटायर तो देखिए आप सभी को रिवेल्यूशन अकाउंट का पता है अगर आपको रिवेल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं पता तो एक बार आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर लेना उससे आपको रिवेल्यूशन अकाउंट क्लियर हो जाएगा तो अगर आपको रिवेल्यूशन अकाउंट मालूम है तो आज हम लोन अकाउंट को देखते हैं किस तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट विद द रिवेल्यूशन अकाउंट तो अब रिवेल्यूशन अकाउंट की अगर किसी को नहीं भी पता मैं उसका बेसिक बता देता हूँ एक बार रिवेल्यूशन अकाउंट रिवेल्यूशन अकाउंट हैविंग टू साइड वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट डेबिट साइड के ऊपर सेम रूल लग रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस में लगता था डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब जो हमारा नुकसान होगा वो इस साइड पे आएगा तो पर्टिकुलर ये एक्सपेंस और लॉसेस का अकाउंट है डेबिट साइड क्रेडिट क्या होगा क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स अगर कोई फायदा होगा फॉर्म को गेन होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा ओके अब हम देख लेते हैं जी क्योंकि रिवेल्यूशन अकाउंट कब बनता था हमने बात की थी रिवेल्यूशन अकाउंट तब बनता है अगर फर्म की एसर्स और लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों बढ़ या कम हो रही है मान लीजिए कि पहले हमारी बुक्स के अंदर एक एसर्स थी जिसकी वैल्यू 5000 थी बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब हमने रिवेल्यूशन की तो वैल्यू हो गई 6000 अब 1000 का फायदा हो रहा है तो उस फायदे को हम दिखाएंगे इस रिवेल्यूशन के अंदर मतलब एसर्स और लाइबिलिटी का बढ़ना या घटना फायदा या नुकसान उससे जो है वो इसमें दिखाया जाएगा एज वेल एज अगर कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं की या कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की तो वो भी यहाँ पर दिखाई जाएगी तो स्टार्ट करते हैं हम एडिशनल पॉइंट आप क्वेश्चन के साथ साथ में रीड करते जाएं साथ साथ में एंटर करते जाएंगे ये गुडविल है यहाँ पर नहीं आएगी ये कैपिटल के अंदर आएगी सेकेंड एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं मशीनरी टू बी डेप्रीशिएटेड देखिए मशीनरी कितनी वैल्यू से कम हो रही है सेवनटीन तो यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू कितनी है टेन देखिए 10,000 का 17.5 करेंगे तो कितना निकलेगा आपका 1750 इससे वैल्यू हमारी मशीनरी की कम हो रही है ओके नाउ सेकंड एंट्री चेक करें क्या दे रखा है मोटर वैन वाइट पैर फिफ्टीन परसेंट अब मोटर वैन भी डेप्रिशिएट हो रही है मोटर वैन की वैल्यू दे रखी है 4000 4000 का 15 परसेंट करेंगे तो कितना बनेगा सिक्स तो मोटर वैन की वैल्यू कम हुई सिक्स से अब हम इसको डेबिट साइड पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है हमारा नुकसान हो रहा है एसेट घट रही है पहले मेरी मशीन की वैल्यू थी दस हजार अब मेरी मशीन की वैल्यू दस हजार नहीं है सतारह सौ पचास रुपए से कम हो चुकी है पहले मेरी मोटर वैन की वैल्यू थी चार हजार अब चार हजार नहीं है वो छह सौ से कम हो चुकी है तो इसलिए ये नुकसान है डेबिट ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसिस नाउ थर्ड वन स्टॉक इज टू बी एप्रीशियटेड एप्रीशियट का मतलब होता है बढ़ना And building also be appreciated. Stock appreciate हो रहा है with 20% and and building appreciate with 10%. And here the value of stock is 12,500 and building 22500. तो देखिए बढ़ने का मतलब क्या है हमारी एसेट बढ़ रही है हमको फायदा हो रहा है तो इसलिए किस साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पर बिकॉज द रूल इज क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स स्टॉक इंक्रीज विद ट्वेंटी परसेंट अब बारह हजार पांच सौ का ट्वेंटी परसेंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास Now building also be appreciated with 10%. परसेंट अब बिल्डिंग हमारी एसेड है बढ़ रही है फायदा हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू टू फाइव जीरो तो इस तरह से आपका सारा बनेगा अब नेक्स्ट देखिए आप पॉइंट बोल रहा है फोर्थ पॉइंट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय नाइन सेवन फाइव देखिये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि जो हमारे डेटर्स हैं डेटर्स नीड टू सेव फ्रॉम हूम द मनी इज टू बी रिसीव और नोट येट रिसीव बाय द कंपनी और फर्म अभी तक जिनसे हमने पैसा रिसीव नहीं किया और हम ये भी बोल सकते हैं डेटर मीन टू से टू होम द गुड्स आर सोल्ड होम क्रेडिट जिनको हमने गुड्स बेची हैं उधार बेची हैं तो अब जिनको उधार बेची हैं उनका नौ सौ पचहत्तर रुपये का डाउट क्रिएट हो गया हमारे माइंड में कि शायद ये पैसा ना मिले तो हमने एक प्रोविजन बना विद द नाइन सेवन फाइव तो वो ये हमारा नुकसान है इसलिए शो होगा ऑन द डेबिट साइड नेक्स्ट कह रहा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 
अब देखिए ये लाइबिलिटी है लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही लाइबिलिटी साइड पे इट मीन्स कि ये लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो अगर हम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी इज बेसिकली या क्रेडिट साइड आइटम बट इट्स अ लॉस ये हमारा लॉस है क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब हमारी देनदारी तो हमने देखा है रिवेल्यूशन में नुकसान कहाँ पर आएगा डेबिट साइड पे इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे एंड लास्ट पॉइंट है पेटेंट्स आर वर्थलेस पेटेंट की अब वैल्यू कुछ नहीं रहेगी वर्थलेस हो गए हैं वैल्यूलेस है इट मीन ये भी हमारे लिए लॉस है तो दैट्स वाई शोन ऑन द डेबिट साइड इन द रिवेल्यूशन अब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो देखेंगे कि डेबिट साइड हैविंग मोर देन द क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा निकलेगी डेबिट साइड इट मीन क्या होगा हमको लॉस हो जाएगा कितने का सिक्स थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड क्योंकि हमारे लॉस ज्यादा है फायदा कम है तो ओवरऑल क्या निकलेगा लॉस सो लॉस ऑन रिवेल्यूशन अकाउंट अब लॉस को सबको मालूम है अंडर द रिवेल्यूशन अकाउंट वो हम किस रेशो में शेयर कर रहे हैं इन द ओल्ड रेशो बिटवीन द पार्टनर जो पार्टनर के अंदर पुरानी रेशो है उसके अंदर तो अब पहले हम रेशो को सेट कर लेते हैं देखिए रेशो क्या थी ओल्ड रेशो आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है ये ओल्ड रेशो में कैरी कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए वन ओवर टू वन ओवर थ्री एंड वन ओवर सिक्स इसका आप एलसीएम लेंगे तो सिक्स आएगा जिससे रेशो क्या निकलेगी थ्री रेशो टू रेशो वन तो ये रेशो निकलेगी ओल्ड वाली तो अब ओल्ड रेशो क्या हो गई थ्री रेशो टू रेशो वन अब इस रेशो में आप जो प्रॉफिट है लॉस है सॉरी इसको शेयर करेंगे देखिए सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड इज अ लॉस मल्टीप्लाई विद थ्री ओवर सिक्स दिस वन इज अ रेशो फॉर एक्स तो इसी तरह से वाई का इसी तरह से जेड का और आपका अमाउंट निकल आएगा यहाँ पर लॉस का थ्री फोर फाइव जीरो टू थ्री डबल जीरो एंड वन वन फाइव जीरो तो दिस वन इज अ रिवेल्युएशन अकाउंट ये बन गया हमारा रिवेल्युएशन अकाउंट नाउ नेक्स्ट वन प्रिपेयर अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो मैं कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले एक चीज आपको समझा देता हूँ सबसे पहले जब हम कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना होता है जो रिवेल्यूएशन से पहले मतलब क्या कि जो रिटायरमेंट से पहले की बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अंदर जो कैपिटल का बैलेंस है उसको हमने कैरी करना है उस बैलेंस को हमने आगे बॉड फॉरवर्ड करना है आगे लेके आएंगे उसको तो वो जो बैलेंस कितना दे रखा था हमारे पास आप ये देख सकते हैं ट्वेंटी थाउजेंड एक्स की कैपिटल दे रखी है फिफ्टीन थाउजेंड फॉर वाई एंड ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर जेड तो ये हमने सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड की दिस वन इज अ कैपिटल बैलेंस फर्स्ट जो सबसे पहले आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर एंटर कर दिया ओके नाउ अब हमने पॉइंट देखने हैं नाउ पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज नाइन थाउजेंड अब गुडविल फर्म की फर्म की गुडविल का मतलब है कि जो नाइन थाउजेंड गुडविल है नॉट फॉर ओनली फॉर वाई और नॉट ओनली फॉर एक्स और नॉट ओनली फॉर जेड दिस गुडविल बिलोंग्स टू एक्स वाई एंड जेड मीन टू से टू द होल फर्म नॉट टू अंडिविजुअल पार्टनर ये नाइन थाउजेंड जो गुडविल है वैल्यू निकली है गुडविल की फर्म की ये ना तो एक्स की है सारी ना वाई की है ना जेड की है तीनों की मिलाकर मतलब तीनों ने जो मेहनत की है या तीनों ने जो काम किया उससे रेपोटेशन बनी है उसकी वैल्यू है इट तो मीन्स अगर तीनों की वैल्यू है तो डिवाइड बिटवीन दीज थ्री पार्टनर्स नॉट टू द इंडिविजुअल वन तो तीनों में ही डिवाइड की जाएगी किसी एक को नहीं मिलेगी अंडरस्टूड है तो अब हमने देनी किसको है कैपिटल गुडविल चोरी ये देनी हमने उस पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है क्योंकि बाकी के पार्टनर तो स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप में रिटायर तो सिर्फ वाई हो रहा है तो इट मीन्स वाई को ही सिर्फ गुडविल देनी है क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है अब उसको हमने जितना उसका रिजर्व है गुडविल है कुछ भी है वो वापस करना है तो इसलिए अब हमने सिर्फ गुडविल का शेयर वाई का निकालना है टोटल में से टोटल कितनी थी नाइन थाउजेंड टोटल आ गई नाइन थाउजेंड का शेयर कितना है हमारे पास रेशो दे रखी है ओल्ड रेशो ये रही हमारे पास ओल्ड रेशो देख सकते हैं आप थ्री रेशो टू रेशो वन इट मीन वाई का शेयर कितना होगा इसमें टू ओवर सिक्स टू ओवर सिक्स इज अई शेयर तो उससे मल्टीप्लाई किया तो थ्री थाउजेंड इट मीन आउट ऑफ टोटल नाइन थाउजेंड वाई है गुडविल तो वाई का सिर्फ तीन हजार रुपए का शेयर है गुडविल के अंदर बाकी बचा छह हजार जो है वो एक्स और जेड का होगा हिस्सा तो हमने उसको नहीं लेना क्योंकि जा रहा है छोड़कर वाई तो इसलिए वाई को ही सिर्फ हमने देखना ओके नाउ कैलकुलेट द गेनिंग रेशो गेनिंग रेशो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सभी को पता है अगर नहीं पता तो आप पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं द फॉर्मूला इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर मतलब जो नई रेशो है उसमें से पुरानी रेशो माइनस कर दीजिए अब हमारे पास एक्स की गेनिंग है जेड की गेनिंग है क्योंकि वाई तो छोड़कर जा रहा है 
तो नेचुरली अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है रिमेनिंग पार्टनर है उनको फायदा होगा क्योंकि उनको जेड का सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर मिलेगा तो इसलिए इनको हम बोलेंगे गेनिंग रेशो निकलेगी फॉर ओनली फॉर द रिमेनिंग पार्टनर तो अब नई रेशो कितनी है जी हमने देखा है ये क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नई रेशो है थ्री रेशो टू इसका मतलब रेशो क्या हो गई एक्स के लिए हुई थ्री ओवर फाइव न्यू रेशो एंड जेड के लिए न्यू रेशो हुई टू ओवर फाइव तो फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशो का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है न्यू माइनस ओल्ड तो न्यू रेशो कितनी है एक्स की थ्री ओवर फाइव अब ओल्ड रेशो कितनी है ये नहीं ओल्ड रेशो थ्री ओवर सिक्स इसमें से माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे तो निकल के आएगा थ्री ओवर थर्टी दिस वन इज अ गेन ये गेन हो रहा है टू द मिस्टर एक्स एक्स को तीन ओवर तीस जो है वो फायदा हो रहा है वाई के जाने से ओके नाउ कैलकुलेट द गेन टू जेड जेड का गेन कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो टू ओवर फाइव हमने देखा है कि गिवन है क्वेश्चन में टू ओवर फाइव माइनस ओल्ड रेशियो दिस वन आल्सो गिवन ये रही ओल्ड रेशियो तो अब करेंगे कैलकुलेट इसका एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट वी हैव सेवन ओवर थर्टी इट मीन जो जेड को गेन हो रहा है वो हो रहा है सेवन ओवर थर्टी तो रेशो क्या निकलेगी दोनों के बीच थ्री रेशो बिकॉज थर्टी कॉमन है तो रेशियो निकलेगी थ्री रेशियो सेवन दिस वन इज अ गेनिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई तो अब हमने गुडविल की पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं ताकि उसको एडजस्ट करना इजी हो तो नीचे जनरल एंट्री देख सकते हैं आप गुडविल की देखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है क्योंकि जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो था वाई अब जो पार्टनर छोड़कर जाएगा अंडरस्टूड सी बात है उसको हम गुडविल का शेयर दे देंगे लेकिन बदले में से उसके प्रॉफिट का शेयर हम ले लेंगे अब उसके प्रॉफिट का शेयर किसको मिला एक्स को भी गेन हुआ हमने देखा यहाँ पर एक्स को भी फायदा हुआ उसके जाने से वाई को भी फायदा जेड को भी सॉरी फायदा हुआ अब इन दोनों को फायदा हुआ क्योंकि इनको प्रॉफिट जो है शेयरिंग रेशो है उसमें शेयर मिल गया हिस्सेदारी मिल गई तीन बटा तीस एक्स को मिल गई नई और जेड को मिल गई सात बटा तीस अब कुछ मिला है तो नेचुरली इनको कुछ देना भी पड़ेगा अब जितनी रेशो में इनको गेन हुआ जिस रेशो में इनको फायदा हुआ विद द रिटायरमेंट ऑफ वाई पार्टनर उसी रेशो में ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी कैपिटल में से टू द वाई कैपिटल अपनी कैपिटल में से निकाल के उतना हिस्सा गुडविल का वाई को ये दे देंगे अब गुडविल कितनी थी टोटल वाई की तीन हजार ये तो वाई को पूरी मिलेगी क्योंकि वाई अब जा रहा है लेकिन उसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा पार्टनर एक्स एंड पार्टनर जेड फ्रॉम देयर ओन कैपिटल इन द गेनिंग रेशो जिस रेशो में उनको फायदा हुआ होगा जैसे हम देख रहे हैं कि ए को फायदा हुआ तीन ओवर टेन थ्री ओवर टेन दिस वन इज रेशो फॉर ए गेनिंग रेशो फॉर एक्स सॉरी तो अब एक्स को कितना देना पड़ेगा अपनी कैपिटल में से 900 देना पड़ेगा गुडविल के लिए टू द वाई और वहां पर देखें जेड को जेड को कितना देना पड़ेगा 7 ओवर 10 क्योंकि उसकी रेशो थी 7 ओवर 10 10 इसलिए आ रहा है बिकॉज 3 प्लस सेवन इज इक्वल टू टेन रेशो लेनी आपको आती है इसमें मान के चल रहा हूं यही तो अब जो जेड है उसको कितना मिलेगा टू उसकी कैपिटल में से सॉरी लिया जाएगा किसके लिए क्योंकि हमने वाई को कॉन्ट्रीब्यूट करना है बिकॉज वाई इज अ रिटायरिंग पार्टनर हेयर एंड उसको हमने गुडविल देनी तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर आ जाइए अब सेकंड एंट्री अब यहाँ पर देखिए वाई का कैपिटल क्या हो रहा है जी क्रेडिट हो रहा है इसलिए वाई के क्रेडिट के नीचे अमाउंट आएगा और कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनर एक्स एंड वाई दोनों की कैपिटल में से आ रहा है इसलिए वहां पर मैंशन किया जाएगा अब हम यहाँ पर जो डेबिट भी हो रहे हैं पार्टनर एक्स भी डेबिट हो रहा है जेड भी डेबिट हो रहा है तो इसलिए एक्स के डेबिट में डाल दिया जेड के डेबिट में डाल दिया वाई कैपिटल क्योंकि उन्होंने वाई को दिया इसलिए वाई कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर तो इस तरह से ये हमारी गुडविल की एंट्री क्लियर हो गई अब हम देख लेते हैं रिजर्व देखिए अगर कोई भी रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे मेंशन है जैसे रिजर्व फंड जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड कोई इस तरह का फंड है तो वो हमने सारे का सारा दे देना है टू द रिटायरिंग पार्टनर सारे का सारा मतलब जो उसका हिस्सा होगा वो हमने सारे का सारा देना है लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे गुडविल हमने सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की निकाली है उसका शेयर ही निकाला है वैसे रिजर्व भी सिर्फ उसी का निकालना है नहीं इसमें ध्यान रखने वाली बात है रिजर्व आपके पास जितने भी हैं चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो लाइबिलिटी साइड पर चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो चाहे जनरल रिजर्व हो वो सारे का सारा हमने ओल्ड पार्टनर्स को मतलब जितने भी पार्टनर है उनको दे देना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्ट किस रेशो में देना है इन द ओल्ड रेशो क्योंकि ये रिजर्व जो है उन्होंने पहले बनाए थे रिटायरमेंट से पहले पहले बनाए थे इसलिए सभी को ये रिजर्व पहले हमने वापस करने हैं उनकी कैपिटल में ऐड करने हैं मतलब उनको हमने दे देने हैं ताकि उनकी कैपिटल प्लस हो जाए तो अब हम देखते हैं किस तरह से देने है
देखिए कितना था रिजर्व फंड छह हजार रुपए का एक्स की पुरानी रेशियो कितनी थी थ्री ओवर सिक्स एक्स को कितना मिलेगा रिजर्व का तीन हजार वाई की रेशियो लगाएंगे वाई को मिलेगा दो हजार जेड की रेशियो लगाएंगे जेड को मिलेगा एक हजार तो इस तरह से ये रिजर्व निकला हमने उनकी कैपिटल में प्लस कर दिया क्रेडिट करने का मतलब है कैपिटल में एड कर दिया तो दिस वन इज अ कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व तो ये होगी रिजर्व की कैलकुलेशन अब हमारे पास बच रहा है रिवेल्यूशन का लॉस अगर प्रॉफिट होता तो आता क्रेडिट साइड पे क्योंकि आपको मालूम है जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होता है जो लॉस होता है उनकी कैपिटल में से माइनस होता है कोई भी चीज क्रेडिट हो रही है इट मींस एड ऑन इनटू द कैपिटल कोई भी चीज डेबिट हो रही है तो वो माइनस हो रही है कैपिटल मतलब जितनी भी आइटम इस साइड पे शो हो रही है सारी कैपिटल में प्लस हो रही है जितनी भी आइटम डेबिट साइड पे शो हो रही है सारी कैपिटल में से माइनस हो रही है तो अब हमने रिवेल्यूशन का लॉस है नुकसान है यू कैपिटल में से माइनस हो जाएगा देखिए ऊपर आपने रिवेल्यूशन अकाउंट बनाया था उसमें से आपने फिगर्स ले लिए थ्री फोर फाइव टू थ्री डबल जीरो इलेवन फाइव जीरो तो अब लास्ट पे क्या निकलेगा जब आप टोटल करेंगे एक्स साइड हैविंग ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एंड वाई ट्वेंटी थाउजेंड एंड जेड का टोटल निकलेगा थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड में से अब माइनस करेंगे नाइन हंड्रेड थ्री फोर फाइव जीरो बाकी बचेगा अठारह हजार छह सौ पचास रुपए दिस वन इज अ कैपिटल फॉर मिस्टर एक्स ये होगी आपकी एक्स की कैपिटल अब मूव करेंगे वाई के ऊपर वाई का टोटल करेंगे निकलेगा ट्वेंटी थाउजेंड क्रेडिट साइड का ट्वेंटी थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड लॉस बचेगा क्या हमारे पास सतारह हजार सात सौ अब देखिए ये कैपिटल नहीं है ध्यान रखने वाली बात है वाई की कैपिटल नहीं हमने शो करनी क्योंकि हमने कहा है कि वाई तो रिटायर हो रहा है तो ये सारे का सारा जो कैपिटल है दिस अमाउंट कन्वर्ट इन टू लोन ये मान लिया जाएगा कि ये वाई ने लोन दे दिया टू पार्टनरशिप फर्म तो इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन कर देना है टू वाई लोन कैपिटल में इसको शो नहीं करना जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो नाउ मूव ऑन द जेड पार्टनर सेम एज जेड निकलेगा उसमें से माइनस करेंगे आप टू लेफ्ट यू हैव टेन दिस वन इज अ कैपिटल फोर जेड तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे द लोन अमाउंट एज वेल एज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर सो इसमें सबसे जरूरी चीज थी आपके लिए देखने वाली लोन तो देखिए नॉर्मल केस में जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे थे उसमें हम सभी की कैपिटल निकाल रहे थे लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है द पार्टनर जो रिटायर हो रहा है तो उसकी अब कैपिटल नहीं निकलेगी बिकॉज द पार्टनर नॉट कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप फॉर्म नाउ सो दैट्स वाई उसका क्या निकलेगा जो भी उसका अमाउंट निकलेगा आफ्टर डिडक्ट आफ्टर एडजस्ट ऑल द कैपिटल एडजस्ट आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट जो भी बैलेंस निकलेगा वाई का वो क्या होगा लोन उसको कंसिडर किया जाएगा कि उस पार्टनर ने लोन दे दिया पार्टनरशिप फर्म को नाउ मूव ऑन द लास्ट वन दैट इज बैलेंस शीट तो अब मैं एक बार आपको यहाँ पर बता दूँ उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि जो ये लोन दे रखा है पार्टनर ने इसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म जो ये सतारह का लोन था पार्टनरशिप फर्म विल ऑल्सो गिव द इंटरेस्ट टू द पार्टनर एज वेल एज द अमाउंट ऑफ लोन समाइम ये भी पेड बाय द फर्म इन इंस्टॉलमेंट ये भी हो सकता है उसको इंटरेस्ट मिले इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो वो मैंशन होगा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर एज वेल एज द लोन अमाउंट बी पेड इन इंस्टॉलमेंट बाय द पार्टनरशिप फर्म जिस तरह से हम अपना लोन पे करते हैं किस्तों के अंदर उसी तरह से ये भी पे होगा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को एड कर कर तो वो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि हाउ द रीपेमेंट ऑफ लोन नाउ लास्ट वन इज बैलेंस शीट तो देखिए क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी सेम एज जैसे क्वेश्चन में लिखे थे सेम आ जाएंगे बिल्स पेबल आप देख सकते हैं वो भी सेम आ जाएगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हाँ ये एड हुआ था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये नहीं दे रखी थी लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर दिया ऑन द लाइबिलिटी साइड वाई लोन देखिए अब पहले ये हमारा पार्टनर था अब ये हमारा लोन होल्डर लोन प्रोवाइडर बन गया तो दैट्स वाई इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म ना हो पहले कैपिटल थी अब लाइबिलिटी बन गई तो अब कैपिटल किसकी होगी ओनली एक्स फॉर जेड पार्टनर की जो हमने निकाली है वो यहाँ पर हमने मैंशन कर देंगे नाउ मूव ऑन द एसर साइड कैश एंड बैंक गिवन इसमें कोई चेंज नहीं है डेटर्स अब डेटर्स में देखिए प्रोविजन पहले थी टू की नाइन की और आ गई प्रोविजन तो टोटल अब डेटर निकलेगा सिक्स स्टॉक इंक्रीज हुआ है एड हो जाएगा मोटर वैन डिक्रीज हुई है माइनस हो जाएगी बिल्डिंग इंक्रीज सो एड मशीनरी डिक्रीज सो डिडक्ट सो ये बैलेंस शीट हमारी मैच कर जाएगी तो इस तरह से प्रिपेयर होगा 
when a partner retires from the partnership firm and the capital account of the partner convert into loan then is tarah se calculation ki jayegi to sabse important cheez is iske andar ki jo ye capital hai isko capital show nahi karna hai isko humne loan mein consider karna hai aur uske baad ye jo loan hoga isko installment mein partnership pay kar deti hai as well as iske upar interest bhi milega to the retiring partner because retiring partner capital now consider as a loan and every loan amount having some rate of interest also to wo question mein given hoga wo hum agle wale video ke andar dekhenge so isi ke sath ye topic khatam hai thank you agar aapko mera ye video acha lage to please mere channel ko subscribe karna isko like karna aise hi video ke sath main aapko fir milunga thank you